Buongiorno Milano, oggi siamo in zona Padova ma prima di andare in ufficio sono passato a salutare ma soprattutto a ringraziare l'amica Elena Quarestani. Elena è l'animatrice di Asab One, lo spazio che c'è all'interno di, di queste mura. Lo scopo è portare cultura nello spazio e nel quartiere. Questo che vedete è un'opera come se fosse una grande tela della francese da molti anni in Italia, Nathalie Dupesquier. Una grande storia e una grande storia è quella di Elena che porta nel suo quartiere un segno importante di arte pubblica. Grazie. Eccoci di nuovo a Palazzo Marino. Ieri sera mi sono incontrato con il prefetto, il tema era il trovare correttivi alla questione degli assembramenti, parola bruttissima ma così ci intendiamo, degli assembramenti serali e notturni. Abbiamo preso due decisioni. La prima è quella di lavorare sui ruoli delle forze dell'ordine, quindi per intenderci Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza, assegnando loro specifici segmenti della nostra città ecco, per cercare di controllare al meglio. La seconda decisione è che dalle 19 in poi i bar e i locali non potranno servire alcolici e superascolici da asporto. Si potrà continuare a consumarli ma seduti di fronte ai locali. Ora è chiaro che siamo in una situazione in cui come la fai la sbagli ed è anche chiaro che io non ci penso nemmeno a convincere della bontà delle mie azioni. Quello che voglio fare è spiegare e la razio di questa decisione è che non vogliamo fare né gli sceriffi o i giustizieri della notte ma non possiamo rimanere impassibili di fronte alle situazioni che stiamo vedendo. Tutto qua. Poi la mia unica garanzia che voglio dare ai miei concittadini è che io continuerò a ragionare con la mia testa, continuerò a pensare a cos'è il meglio per la mia comunità, non guarderò il consenso. Per in questo momento c'è una cosa che è rilevante, e cioè il futuro di Milano, e c'è una cosa che è irrile irrilevante, che è il mio futuro personale. Quindi in questo momento io voglio continuare a lavorare per la mia città perché il punto centrale è il futuro di Milano. Buona giornata a tutti voi.